छात्र मिलानौशल नगद प्रवाह कत कम्पानी प्राण कम्पानी तेर साल इंडिर बुझे दीब प्रथम प्रश्न नाम लिखते जेमन प्राण कम्पानी लिखे फिलबें स्टेटमेंट कैश फ्लो इनडिरेक्ट मेथड लिखे फिलबें सूत्र लिखे दीब शर्टकाट मन रखार सूत्र से मन रखते मुखस्त कर फिलते हैं कारण एखे बोलना ना अपनी जो धाप गुल मैं रखें कौशल मैं रखें 
অঙ্কটা যত কঠিন হোক মিলবে আপনার অঙ্ক এই কথাগুলোর উপর নাম্বার अर्थ हलो स्थायी सम्पद क्या बेचा कर फिर आसा जावा करते दीर्घमेदी जिसन पत्र प्रश्न जगह नेट इनकम जाए एडजस्टमेंट शर्टकाट बुद्धि डिप्रिसिएशन प्रश्न देवास चौबीस हजार आपके खुजे डिप्रिसिएशन के खुजे आनते प्रश्न एरक देखते प्रफिट लिखे दी बुजते प्रश्न सम्पद जो आसे मान प्लस टाइम तो जो अपने 
আপনার ভাগ্যে সম্পদ আসে বা সম্পদ অর্জন করতে হয় তার নগদ টাকা আসবে না চলে যাবে একজন লিখছে চলে যাবে থ্যাংক ইউ ক্যাশ চলে যাবে আপনি যদি সম্পদকে অর্জন করতে চান নগদ টাকা তো অবশ্যই যাবে আচ্ছা আপনি যদি তারা এটা কি আমি ইংরেজিতে লিখলে এ অ্যাসেটস অ্যাসেট যদি আসতে আসে অবশ্যই ক্যাশ কে চলে যেতে হবে আচ্ছা যদি সম্পদ চলে যায় ফ্রিতে তো যাবে না কিছু না কিছু টাকা দিয়ে যাবে কমলা মানে কি মাইনাস তাহলে ক্যাশ কি হবে মাইনাস হবে অর্থাৎ অ্যাসেট মাইনাস হলে নগদ টাকা মাইনাস হবে প্রথম কথা বুঝতে পারলাম যে সম্পদ আসে যেমন আপনি একটা বিল্ডিং কিনতেছেন বা জমি কিনতেছেন টাকা তাহলে আসবে না যাবে টাকা চলে যাবে জমিটা যদি বিক্রি করে দেন টাকা আসবে তাহলে বুঝলাম কি সম্পদ আসলে ক্যাশ কমে সম্পদ গেলে ক্যাশ বাড়ে এখানে কারেন্ট অ্যাসেট এবং কারেন্ট লাইবিলিটি আসবে মনে রাখবেন অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস বলতে কারেন্ট অ্যাসেস কারেন্ট লাইবিলিটি আসবে কারেন্ট অ্যাসেস কারেন্ট অ্যাসেস কি আছে অঙ্কে যায় খুঁজি আমরা এটা কোথায় পাবো এই জায়গায় পাবো কারেন্ট অ্যাসেস গুলো এই জায়গায় পাবো ক্যাশ কে বাদ দিব কারণ ক্যাশ আমাদের ক্যাশ দিয়ে ক্যাশ সবার শেষে আনতে হবে নগদ টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভ হলো কারেন্ট অ্যাসেস চলতি সম্পদ এগুলো লেখা আছে অ্যাসেট না গত বছর এটা কিন্তু গত বছর দুই হাজার তেরো সাল গত বছরে ছিয়াত্তর হাজার টাকা ছিল কারেন্ট অ্যাকাউন্ট রিসিভ হলো পঁচাশি হাজার টাকা এই বছর তেরো সালে ছিল হলো ছিয়াত্তর হাজার ইনভেন্টরি আপনার এক লক্ষ আশি হাজার এই বছর গত বছর এক লক্ষ উনব্বই হাজার এখন আপনার কাছে প্রশ্ন হলো আমি এটা তো কারেন্ট অ্যাসেটস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কারেন্ট অ্যাসেটস গত বছর ছিল ছিয়াত্তর হাজার এখন হলো পঁচাশি হাজার সম্পদ বাড়লো না কমলো আপনার আনসার দেন সম্পদ বাড়লো না কমলো বাড়লো ছিয়াত্তর হাজার টাকার সম্পদ ছিল এখন পঁচাশি হাজার টাকার সম্পদ আছে তাহলে একজন ইনক্রিজ ইন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কত টাকা বাড়লো পঁচাশি থেকে ছিয়াত্তর বাদ দেন নয় হাজার টাকার বাড়লো সম্পদ বাড়লে টাকা কমে নয় হাজার টাকা মাইনাস দিতে আবার বলছি এটা একটা বুঝলে সব বুঝে ফেলবেন গত বছর ছিয়াত্তর হাজার টাকার সম্পদ আছিল ধরে নেন আপনার মানুষের কাছে ছিয়াত্তর হাজার পাইতেন এখন পান পঁচাশি হাজার নয় হাজার টাকার সম্পদ বেড়ে গেছে এখানে লিখছি সম্পদ আসলে বা সম্পদ বাড়লে সম্পদ বৃদ্ধি টাকা কমে যায় তাহলে এই জন্য টাকা এটা টাকার হিসাব এই জন্য মাইনাস লিস ইনভেন্টরিটা দেখেন তো গত বছর ছিল এক লক্ষ উনব্বই হাজার এখন এক লক্ষ আশি হাজার এইবার কি কমছে কমেন্টে আপনারা লিখেন এবার কি কমছে কত টাকার কমছে নয় হাজার কমে গেছে কিন্তু সম্পদ কম লিখবেন ডিক্রিজ নয় হাজার টাকার সম্পদ কমছে সম্পদ কমলে টাকা বাড়ে কিভাবে বুঝলাম সম্পদ কমলে টাকা বাড়ে নয় হাজার কমছে এই জন্য আমি যুগ লিখছি এখানে প্লাস লিখছি যে এই জিনিসগুলো বিপরীত হলো লাইবিলিটি দায় দায় বৃদ্ধি নগদ ক্যাশ বৃদ্ধি কেন ধরেন আপনি ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিলেন তাহলে আপনার দায় বাড়লো দিতে হবে বা আপনি বন্ধুর কাছ থেকে ঋণ নিলেন পাওনাদারের কাছে পণ্য কিনলেন দায় বেড়ে গেল এখন আপনি যদি সেই দায় পরিশোধ করেন অর্থাৎ লাইবিলিটি লাইবিলিটি প্লাস সমান সমান ক্যাশ প্লাস দায় কমা মানে টাকাও কমা ধরেন আপনার বন্ধু টাকা পাইতো পাঁচশো তাকে দিয়ে দিলেন দায় কমে গেল জীবন থেকে 
এতে কি ন কোটি টাকা পকেট থেকে কমে গেল দায় মাইনাস সমান সমান ক্যাশ মাইনাস এখানে শুধু কোন দায়গুলো আসবে আর কোন সম্পদগুলো আসবে এই প্রথম অপশনে শুধু কারেন্ট অ্যাসেস কারেন্ট লায়াবিলিটি আসবে আর কিছু আসবে না এখানে আরো সম্পদ আছে কিন্তু ল্যান্ড ইকুইপমেন্ট এই সম্পদগুলো আমরা আনবো না কেন এগুলো কি স্থায়ী সম্পদ এটা পড়লে আমরা বুঝলাম কারেন্ট লায়াবিলিটি বলতে একটাই দেওয়া আছে অ্যাকাউন্টস পেবল ভিডিও দেখবেন দেখে নেক্সট ক্লাস এর প্রিপারেশন নিবেন দেখবেন প্রশ্নে টাকা দেওয়া আছে হলো চৌত্রিশ হাজার এবং সাতচল্লিশ হাজার চৌত্রিশ হাজার আর সাতচল্লিশ হাজার আছে এখন পেবল মানে দায় কত টাকা কমলো সাতচল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ হাজার থেকে যদি আপনি চৌত্রিশ হাজার বাদ দেন তাহলে তেরো হাজার টাকা দায় কমছে আগে সাতচল্লিশ হাজার পাইতো এখন তেরো হাজার চৌত্রিশ হাজার পাই তেরো হাজার টাকা দায় কমছে দায় কমলে নগদ টাকা কমে দায় কমলে নগদ টাকা কমে এখন এই চ্যাপ্টারটা করতে হইলে আপনাকে একটু বেসিক ধারণা থাকতে হবে কি ধারণা থাকতে হবে কোনগুলো কারেন্ট অ্যাসেস কোনগুলো কারেন্ট লাইব্রেরিটি যদি না জানেন কোনো সমস্যা নেই কারেন্ট অ্যাসেস কারেন্ট লাইব্রেরিটি জানার জন্য একটা লিস্ট দেওয়া আছে আমরা ফার্স্ট ইয়ার থেকে পড়ে আসছি হ্যাঁ বা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করার সময় করে আসছি তারপর করতে করতে অভ্যাস হয়ে যাবে এই দুইটা হলো চলতি সম্পদ যেহেতু এক বছরের ভিতরে এটা টাকা দিতে হবে আর এই অ্যাকাউন্ট পেপার মানে পাওনাদার এক বছরে টাকা দিতে হবে এটা হলো কার লাইব্রেরিটি আর এই টাকাগুলো আমরা এক বছরের মাঝে পাব আমাদের কাজ শেষ প্রথম অপশনে কি কি শিখলাম অপারেটিং অ্যাক্টিভ ডিসে কি কি শিখলাম এক নাম্বার শিখলাম নক নেট এক নাম্বার স্টেপ এটা আসবে দুই নাম্বার স্টেপ ডিপ্রিসিয়েশন আসবে তিন নাম্বার স্টেপে কারেন্ট অ্যাসেট আসবে চার নাম্বার স্টেপে শিখতে পারলাম কারেন্ট লাইব্রেরিটি আসবে আপনারা এগুলো নোট করে রাখেন তাহলে এটার ভিতরে তিন ধরনের চার ধরনের জিনিস আসে যুগ বিয়োগ করলে এখানে টাকা আসতেছে এগারো হাজার উপরের টাকার সঙ্গে এই টাকা যুগ করব যুগ করলে আমাদের এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা আসতেছে এই এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকাকে আমরা বলবো এটা একটা নাম আছে নাম হলো নাম গুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নেট ক্যাশ প্রভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এটা লিখতে হবে কি আপনি পরিচালন ব্যবসাটা পরিচালন করার পর এই টাকাটা নগদ ছিল এখন দুই নাম্বার স্টেপে এটা ছিল আমাদের স্টেপ ওয়ান দুই নাম্বার স্টেপে আমরা বিনিয়োগ সংক্রান্ত জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা করব এটা ধরেন এ এটা হলো বি বিনিয়োগ সংক্রান্ত বলতে এটাকে বলা হয় যে এই কথাই লিখবেন ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং ইনভেস্টিং এখানে কি আসে স্থায়ী সম্পদের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত জিনিস আসে স্থায়ী সম্পদ বাড়ল না কমলো সেইগুলাই আনবো অন্যগুলো আনবো না স্থায়ী সম্পদ কাকে বলে এক বছরের বেশি সময় যেগুলো থাকে কোনগুলো এই যে এখানে দেওয়া স্থায়ী সম্পদ প্রশ্নে যায় দেখেন ল্যান্ড 
আর ইকুইপমেন্ট এরা দুইজন হলো স্থায়ী সম্পদ এইগুলাই আমাকে আনতে হবে অন্যগুলো আনার প্রয়োজন নাই দেখেন এখানে লেখা আছে স্থায়ী সম্পদ দুইটা দেওয়া আছে ল্যান্ড আর ইকুইপমেন্ট এই যে ল্যান্ড আছে আর ইকুইপমেন্ট আছে এগুলো কত কত টাকা দেওয়া আছে একটা দেওয়া আছে ল্যান্ডে দেওয়া আছে ল্যান্ড এখানে দেওয়া আছে 1 লাখ ওইখানে দেওয়া আছে 75 হাজার रुल शिखा सम्पद रूल लैंड एक चिंता कर देखें प्रथम एक लाख टाइम जमी छोड़ा कमसे निश्चय सम्पद बाढ़ मान प्लस मान सी माइनस माइनस पैंतीस कत आसलो माइनस पैंत हजार उत्तर फल कर ले चार जिन शिखल शिखब फिनान्सिंग डिविडेंट प्रश्न देव डिविडेंट दिल टा कमे बुजते डिविडेंट दिल की टा कमे कोई देवे समन्वय डिविडेंट डिविडेंट कैपिटल जिन बन बॉन्ड आइटल कैपिटल 
কমন স্টক কমন স্টক এই দুইটা জিনিস আসবে প্রশ্নে যায় বন্ড এবং কমন স্টক খুঁজে বের করবেন যেমন বন্ড দেখেন দুইটা দেওয়া আছে বন্ড লেখা আছে এখন আমাদের কিন্তু অঙ্ক মোটামুটি শেষ বন্ডের তফাত আগে ছিল দায় দুই লাখ এখন আছে দেড় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা দায় কমছে দায় কমা টাকা বাড়া দায় কমছে নাকি দায় কমা দায় টাকা কমা কমছে দায় কমাকে এবার ডিক্রিস লিখবেন না এই স্টেপে নামটা একটু চেঞ্জ করতে হবে রিডিপশন 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 দায় কম লিখিব রিডিপশন লিখবো বা ডিক্রিস লিখলে হবে কমন স্টক আগে ছিল এক লাখ চৌষট্টি এখন দুই লাখ চোদ্দ বাড়ছে দায় বাড়া টাকা বাড়া কয় টাকা বাড়ছে বাড়ছে হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা থেকে এটা থেকে বাদ দিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকে কমন স্টক বাড়লে ইনক্রিজ না লিখে এখানে লিখতে হবে ইস্যু এই শব্দ গুলো আর কি একটু ব্যতিক্রম বাড়া কমাটা ইস্যু কমন স্টক এগুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে এক ক্লাসে তো সব ডিটেলস বলা যাবে না তাহলে আসতেছে মাইনাস সিক্সটি থাউজেন্ড মাইনাস আনসার আসলে কি লিখতে হয় ইউজ লিখতে হয় নেট ক্যাশ ইউজ বাই কি অ্যাক্টিভিটিস এটা ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস লিখে লিখলাম এখানে তিনটা স্টেপ শিখলাম এখানে তিনটা জিনিস আসে ডিভিডেন্ড বন্ড কমস্ট এখানে চারটা এখানে দুইটা ছয়টা আর তিনটা কথা হলো নয়টা জিনিস আমরা শিখলাম যুগ বিয়োগ করার পর এই যে এটার সাথে এটা বিয়োগ করব এটাও বিয়োগ করব টাকা থাকবে টাকা থাকবে হলো একচল্লিশ হাজার এই যে টাকাটা এটা নাম দিতে হবে আপনাকে একচল্লিশ হাজার টাকার নাম দিতে হবে নেট ইনক্রিজ নেট ইনক্রিজ ক্যাশ অপেনিং অপেনিং ব্যালেন্স যেটা আছে প্রশ্নে দেওয়া থাকবে অপেনিং ব্যালেন্স একটা প্রশ্নে দেওয়া আছে দুইটা দেওয়া আছে না একটা তেষট্টি আর একটা বাইশ প্রশ্নে দেখবেন ক্যাশ আমরা আনি নাই সব সবার প্রথমে যে ক্যাশ আইটেমটা ছিল বলছিলাম এটা পরে আনবো এই যে এখন আনছি ক্যাশ আইটেমটা এখন আনছি ক্যাশ ছিল একটা তেষট্টি হাজার আর একটা ছিল বাইশ হাজার এটা হলো দুই হাজার সালে এটা হলো অপেনিং বাইশ হাজার যুগ করব এই যে এন্ডিং এর তেষট্টির সঙ্গে যদি মিলে যায় তাহলে পাইছেন দশ নাম্বার ইনশাল্লাহ ক্যাশ এট এন্ডিং এখন পরীক্ষায় যতই প্রশ্ন কঠিন হোক একটা টেকনিক আছে ঘুরে ফিরে এই অঙ্কটা মিলবে এটা শিখতে হলে আর দুইটা ক্লাস করতে হবে কিন্তু আজকে তো বেসিক ক্লাস আজকে শুধু দশটা স্টেপ শিখেছি যে প্রথম স্টেপে এই চারটা আইটেম আসে সবসময় এনে যা লিখছি না কথাগুলো এইগুলোর বাইরে কিছুই আসে না আমি আরো দশটা অঙ্ক করবো বই থেকে আরো দশটা করবেন দেখবেন এইগুলাই আসতেছে কিন্তু আপনাকে প্রথম আজকে কঠিন লাগতে পারে যেহেতু প্রথম করতেছেন কঠিন লাগতে পারে আপনাকে আরো দু একটা ক্লাস করলে যখন প্র্যাকটিস করতে থাকবেন যে এক এই কথা বারবার লিখতে হয় বারবার লিখতে হয় মুখস্ত হয়ে যাবে প্রথমে দেখলাম প্রথম স্টেপে চারটা জিনিস আসে দ্বিতীয় স্টেপে দুইটা জিনিস আসে তৃতীয় স্টেপে তিনটা আসে নয়টা আর দশ নাম্বার হলো অপেনিং কাজ যদি যুগ করি তাহলে ইন্ডিং এর সাথে মিলে যাবে এই দশটা কথা আপনি মনে রাখলে ইনশাল্লাহ পরীক্ষায় দশ নাম্বার পাওয়া যাবে আজকে কোয়েশ্চেন নিব না আপনাদের আজকে সময় দিব আপনি এই ভিডিওটা আরো দুই তিনবার দেখেন প্রশ্নটা নিয়ে প্রশ্নটা সামনে নিয়ে ভিডিওটা কয়েকবার দেখেন আপনার জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর না বুঝলে নেক্সট ক্লাস গুলোতে আপনি কোয়েশ্চেন করতে পারবেন আজকে এই পর্যন্ত থাকলো ধন্যবাদ সবাইকে নেক্সট ক্লাস দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ